வணக்கம் பொதுகிறேகளே இன்றைய நம்புறது நிகழ்ச்சியில் மிக சிறந்த ஒரு மனிதநேய பண்பாளர் நம்ம சந்திக்க போகிறோம் அவர் வேறு யார் இல்லை விஸ்வநாதன் அவர் வந்து பன்முக தன்மை கொண்டவர் கல்விக்காக நிறைய பாடுபட்டுட்டு இருக்காரு சுகாதாரத்துக்கு பாடுபட்டுட்டு இருக்காரு கண்ணொழி வழங்குறதுக்கு பாடுபட்டுட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லை சிறந்த ரோட்டரியன் இது மாதிரி அவரை பற்றி நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாம் அவர் என்னுடைய சாதனைகளை வந்து அவருடைய அனுபவங்களை நம்மளோட இப்போ பகிர்ந்துக்க போகிறாரு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் நீங்கள் வந்து படித்த பள்ளி எந்த பள்ளியில் படித்தீங்க உங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஆசிரியர்கள்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா நான் வந்து மயிலாடுதுறையில் முனிசிபாலிட்டி ஸ்கூல் மாயாரம்னு இருந்து அந்த நாளில் அதுக்கு இப்போ வந்து நகராட்சி ஒன்றிய பள்ளி அதில் படித்தேன் எனக்கு லெவன்த்தில் தங்கவல் பிள்ளைன்னு ஆசிரியர் இருந்தார் சயின்ஸில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் அவருடைய சீரிய தலைமையில் ஒரு படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அது மறக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய பெற்றோர்களை பற்றி சொல்லுங்கள் அவங்க எந்த அளவுக்கு உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணாங்க ஊக்குவிச்சாங்க அது சொல்லுங்கள் சார் ஃபாதர் வந்து ஹெட் மாஸ்டர் முனிசிபாலிட்டி ஸ்கூல் மாயத்திலே இருந்தார் அவர் ஆசிரியராக பல வருஷம் பணியாற்றியவர் அம்மா வந்து குடும்ப தலைவி தான் சரி எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு பத்து குழந்தைகள் நாங்கள் நான் ஐந்தாவது குழந்தை சரி இவ்வளோ குழந்தைகள் இருக்கும்போது நாங்கள்லாம் நாங்களே ஓடுவோம் விளையாடுவோம் அது ஒன்றும் ஒரு ஒரு தனி ஒரு கவனிப்புன்னு ஒன்றும் கிடையாது குடும்பத்தில் அந்த நான் ஒரு சின்ன பையனாக இருக்கும்போது ஒரு விஷமக்கார பையன் எங்கள் அப்பாட்ட அடி தான் வாங்குவேன் படிக்கிற நாளில் கூட ஒரு சாதாரணமான படிப்பு தான் அதாவது ஒவ்வொரு வந்தியாரப்புள்ள மக்குன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் மக்காக தான் இருந்தேன் நிறைய மார்க் வாங்க மாட்டேன் எங்கள் அண்ணெல்லாம் நிறையா வாங்கினாங்க நான் ரொம்ப சாதாரண மார்க் தான் வாங்கி பாஸ் பண்ணேன் இந்த மாதிரி நிலையினால தான் எங்கள் ஃபாதர் என்ன பண்ணார்னா ஏதாவது சின்ன சின்ன மெக்கானிக்கல் ஒர்க்கு சைக்கிளை ரிப்பேர் பண்ணுவேன் இது பண்ணுவேன் அதெல்லாம் பார்க்குறபோது எனக்கு காலேஜுக்கு போகிறதுக்கும் விருப்பம் இருக்கலை அப்போ ஃபாதர் வந்து பாலிடெக்னிக்கில் என்னை சேர்த்து விட்டார் சரி பாலிடெக்னிக்கில் தான் படித்தேன் சென்னையில் மெட்ராஸில் சென்ட்ரல் பாலிடெக்னிக் இருந்தது ஸ்டான்லி கிட்டக்க இருந்தது அந்த நாளில் சரி சரி அங்கே படித்தேன் ஐம்பத்தி மூணுலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறு வரையில் ஃபிஃப்டி த்ரீ டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் லைசன்ஸ் ஷேட் இன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்னு டிப்ளமா இன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் நீங்கள் பாலிடெக்னிக்கில் வந்து இங்கே சென்னையில் படித்ததாக சொன்னீங்க அது படித்து முடித்த உடனே வந்து வந்து உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வந்து எந்த அளவுக்கு இருந்தது எங்கே நீங்கள் வந்து வேலைக்கு போனீங்க வேலை வாய்ப்பு வந்து முதல் முதல்ல சேத்துராம் தியாகராஜன் மெட்ராஸில் ஒரு அமைப்பு இருந்தது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் அவங்கள்ட்ட அப்ரண்டிஸாக வேலை இங்கே அன்பெய்டு அப்ரண்டிஸ் அது கூட அப்போல்லாம் காசு கொடுக்க மாட்டாங்க அன்பெய்டு அப்ரண்டிஸ் சரி அதில் வேலை பண்ணியிருந்தேன் ஒரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் அதுக்கப்புறம் நாகப்பட்டினம் எலக்ட்ரிக் சப்ளைங்க கம்பெனியில் அந்த லைன் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டாங்க இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தேன் நாகப்பட்டினத்தில் போய் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்பெக்டராக ஜாயின் பண்ணேன் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு ரயில்வேயில் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் ட்ரைனிங்கு போ ரெக்ரூட்மெண்ட் போயிருந்தேன் என்னை செலக்ட் பண்ணாங்க ஐம்பத்தி எட்டு மேயில் ரயில்வேயில் ஜாயின் பண்ணேன் சவுத் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே கரக்பூரில் வெஸ்ட் பெங்காலில் கரக்பூரில் பவர் ஹவுஸில் ஜாயின் பண்ணேன் அது ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏன்னா அங்கே தான் எல்லாம் கற்றுக்க முடிஞ்சது நிறையா ஸோ முழுக்க முழுக்க வந்து ரயில்வேயில் இருக்கும்போது ஃபுல்லாக அங்கே தான் இருந்தீங்களா முப்பத்தாறு வருஷம் முப்பத்தி ஆறு வருஷம் ரயில்வேயில் பணி செஞ்சேன் அங்கேருந்து பல இடங்கள் போயிருக்கேன் சொல்லுங்க முதல்ல வெஸ்ட் பெங்காலில் அங்கே கரக்பூரில் இருந்தேன் அங்கே ஒரு ஒன்றரை வருஷம் விளைஞ்ச பிறகு புஜுடின்னு பீகாருக்கு போயினேன் அங்கேருந்து பீகார்லேருந்து திரும்பி பிலாஸ்பூர் போனேன் மத்திய பிரதேஷுக்கு அந்த நாளில் மத்திய பிரதேஷ் அங்கேருந்து நாக்பூர் போனேன் மகாராஷ்டிரா நாக்பூர்லேருந்து திரும்பி சந்தர்காட்சி வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு வந்தேன் சந்தர்காட்சி வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து திரும்பி கார்டன் ரீச் நான் அங்கேயே வெஸ்ட் பெங்காலில் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் போனேன் அங்கேருந்து கிளம்பி ஒரிசாவுக்கு வந்தேன் ஒரிசாவில் வேலை முடிஞ்ச பிறகு திருப்பி நாக்பூருக்கு போஸ்ட் பண்ணாங்க நாக்பூருக்கு வந்தேன் அதுக்கு பிறகு அங்கேருந்து ரைட்ஸு சென்னைக்கு வந்தேன் அப்புறம் சத்தன் ரயில்வேயில் ஜாயின் பண்ணி ரிட்டையர் ஆகும் ஆயிரத்தி வந்து உங்களுடைய ஓய்வு பெற்ற பிறகு சமூக பணியில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஈடுபாடு இருந்தால் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுடைய பள்ளி வாழ்க்கையிலேருந்தே வந்து ஒரு மாணவருக்கு வந்து சட்டை இல்லைனா உங்கள் சட்டையை கட்டி கொடுத்தா சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆக்சுவலாக அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மனது உங்களுக்கு வந்து அந்த சமூக ஈடுபாடு அப்போவே இருந்திருக்கு நீங்கள் வந
இப்படி சமூக பணி செய்யணும்னு வந்து உங்களுக்கு எப்படி அதுக்கு வந்து ஆர்வம் எப்படி வந்தது அதனுடைய பின்னணி என்ன சொல்லுங்களேன் சமூக பணியுடைய சொன்ன பிறவிலேயே எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்தது குழந்தையிலேருந்து ட்ரேட் யூனியன் பணி செஞ்ச உடனே இன்னும் நிறையா ஆர்வம் ஜாஸ்தி ஆகிடுது அதுக்கு பிறகு சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் இங்கே வந்தேன் ரைட்ஸில் சரி ரைட்ஸில் வரும்போது இந்த ஊர் பம்பல்ங்கிற ஊர் வந்து ஒரு சின்ன ஊர் இங்கே ஒரு இடம் வாங்கியிருந்தேன் எழுபத்தி ஒன்றுலேயே அதனால் ஹவுஸ் பில்டிங் லோனெல்லாம் கொடுத்தாங்க வீடை கட்டினேன் வரும்போது பார்த்தா இங்கே ஒரு மெடிக்கல் எஜுகேஷனும் இல்லை எட் மெடிக்கலும் இல்லை எஜுகேஷனாக அனகாபத்தூர் போனோம் இல்லை என்ன பல்லாவரம் போனோம் இந்த ஊரில் அது மாதிரி ஒன்றும் பள்ளிக்கூடங்கள் ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு ஒன்று இருக்கலை ஸோ அப்போது ஒரு சில நல்ல உள்ளங்கள் இங்கே டாக்டர் வெங்கட சுப்பிரமணியன்னு ஜெயின் காலேஜில் வைஸ் பிரின்சிபலாக இருந்தார் அவர் காஞ்சி பிரிவர் சொல்லி இங்கே சங்கர வித்யாலயம் ஆரம்பித்தார் அப்போது அதனால் அவங்களோட நானும் சேரக்கூடிய பணி கிடச்சிது அதே நேரத்தில் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டியும் கிடையாது ஒரு சாயந்தரம் ஒரு ஆறு மணிலேருந்து எட்டு மணியில் டாக்டர்கள் வந்து ஒரு கடையை திறக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க எட்டு மணிக்கு மேலே போயிடுவாங்க ராத்திரியில் ஒரு எமர்ஜென்சின்னு யாருக்குமே ஒன்றும் கிடையாது இது பார்க்குறப்போ பல அன்பர்கள் அவங்களுடைய கஷ்டம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நாம் ஒரு மெடிக்கலும் பண்ணணும் ஆரம்பித்தோம் அப்படி தான் பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பித்தது நானும் அதில் இன்வால்வ் பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி ஆரம்பித்தோம் ஒரு அவுட் பேஷண்ட் சென்டர் சத்சங்கம் வந்து பொம்மலில் இருக்குது சரி அந்த சச்சங்கம் வந்து கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு துவக்கி அந்த சச்சங்கத்தில் ஒரு இடத்த கொடுத்து ஒரு சின்ன ரூம் கொடுத்து அதில் ஒரு அவுட் பேஷண்ட் கிளினிக் ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பமாக அது வந்து எண்பத்தி நாலில் டிசம்பரில் ஆரம்பித்தோம் தொண்ணூறில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலாக உருவாச்சு இந்த இடம் இப்போ நாம் உட்காந்துருக்க எனக்கு சங்கர ஐ ஹாஸ்பிட்டல் இடம் ஒரிஜினலாக அப்பா சாமி ரியல் எஸ்டேட் அப்பா சாமி இயர் இந்த ஒரு பதினோரு கிரௌண்டை தானமாக கொடுத்தார் சங்கரா ஹெல்த் சென்டர் அமைப்புக்காக அதில் தான் இங்கே கட்டின முதல்ல தொண்ணூறுலேருந்து தான் இன்பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பித்து ட்வெண்ட்டி பிட் ஹாஸ்பிட்டல் இதெல்லாம் நான் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே சரி இங்கே இருந்ததுனால அதில் ஈடுபட்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அதுக்கு பிறகு இங்கேருந்து ரைட்ஸ் முடிச்சுட்டு நான் இங்கேருந்து விசாகப்பட்டினம் போயிட்டேன் ஆந்திராவுக்கு போயிட்டேன் விசாகப்பட்டினம் இங்கே கோராப்பட்டம் இங்கெல்லாம் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஒர்க் இருந்து அதில் போயிட்டு பிலாஸ்பூர் திரும்பி போயிட்டு பிலாஸ்பூர்லேருந்து இங்கே வந்து தொண்ணூறு மேலே தான் திரும்பி வந்தேன் அதனால் அப்படி மற்ற நண்பர்கள்லாம் தொடர்ச்சியாக பண்ணியிருந்தாங்க தொண்ணூறில் இங்கே மேலே இங்கே வந்த உடனே தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூற்றி நாலுலேருந்து இங்கே ரிட்டையர் ஆனேன் அதுக்கு முன்னாடியே இந்த சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிச்சிருத்தோம் காட்சி பிரிவர் என்ன சொல்லலாம்னாக்க நம்முடைய தர்மத்தின்படி எல்லாருக்குமே உதவி பண்ணணும் பூர்த்த தர்மம்னு பல காரியங்கள் இருக்குது வாட்டர் கொடுக்குறது மரம் நடுறது நிழல் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து கூடையை வச்சுக்கிறதுக்கு ரோடில் போகிறவங்க கிராமங்கள்லேருந்து கரியா கூடை எடுத்துன்னு வாங்க வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்காது அதுக்காக ரோடு ஓரமெல்லாம் அந்த ஒரு பெரிய ஒரு பாறாங்கல்லை போட்டு ரெண்டு கல்லை போட்டு வச்சுருப்பாங்க அது கீழே நிழல் இருக்கும் உட்காந்துப்பாங்க அப்படியே இறக்கி வச்சுட்டு திரும்பி எடுத்துகிட்டு போவாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் பல தர்மங்கள் இருக்குது நம்ம இதில் நம்ம எல்லாம் பெரியவங்கள்லாம் நிறையா பண்ணியிருக்காங்க பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் அதெல்லாம் பண்ணுறோம் இருந்தாலும் டேரெக்டாக மக்களுக்கு சேர வேண்டிய உதவிகள் எதாவது பண்ணணுங்கிறத ஜெயந்தர சுவாமி ஒரு புரட்சி தான் அவர் அது பண்ணார் அதை இன்றைக்கு வந்து ஓரளவு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு வந்துட்டு இருக்கு ஈவன் கண்தானம் பண்ணுற பார்த்து போட்டு விழிப்புணர்வு வந்துட்டு இருக்கு அந்த வகையில் வந்து நீங்கள் வந்து இதுவரைக்கும் இதில் பயனாளிகள் அந்த கண்தானம் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து இப்போ கேட்ராக் சர்ஜரி சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இது வரைக்கும் ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி எத்தனை பேர் பயனடைஞ்சிருப்பாங்க உங்களுடைய அனுபவத்தில் நாங்கள் வந்து காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் அவர் பார்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஈவன் சித்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து கூட ஜனங்கள் வராங்க இப்போ நம்ம ஆரம்பித்ததுலேருந்து இதுவரையில் ஒரு ரெண்டரை லட்சம் பேருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் பேருக்கு கேட்ராக் சர்ஜரி மாத்திரம் பண்ணியிருக்கோம் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டியெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டரை லட்சம் பேரில் எண்பது பர்சன்ட் ஃப்ரீ சில பேர் பேமெண்ட் கொடுத்து பண்ணுறாங்க இது வந்து தர்ம மற்றவங்களுக்கு இலவசமாக பண்ணால் கூட அதுக்கு மூலதனம் எங்கேருந்து அது வேணுமில்ல கண்டிப்பாக அதனால் வசதி இருக்கிறவங்க வந்து இங்கே பேமெண்ட் பண்ணி சர்ஜரி பண்ணிப்பாங்க சரி வசதி இல்லாதவங்களுக்கு இலவசமாக பண்ணுவோம் அதுலேருந்து வரக்கூடிய இது வந்து வேறு நம்மது யாரும் ப்ரொப்பரேட்ரி கன்சர்ன் இல்லை இது சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டு அதனால் வர காசை ஏழைகளுக்கு உபயோகப்படுத்துறதுக்காக பண்ணுறோம் அதில் கவர்மெண்ட்டுடைய சப்போர்ட்டும் இருக்குது ஏழைகள் பயனடைந்தவங்க பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் பேர்
இந்த கண்ணாடியில் ஸ்க்ராட்ச் ஆகிடுத்துனா உள்ளே இருக்கிறது சரியாக பாரு மங்களாக தெரியுது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது தெரியல இப்போ இந்த கண்ணாடியை மாற்றிட்டோம்னா உள்ளே இருக்கிறது பளிச்சுன்னு தெரியுது அது மாதிரி நம்ம கண்ணுலேயும் முன்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தேரை ஒரு சின்ன ஜவ்வு இருக்குது பிளாஸ்டிக் மாதிரி அதில் ஏதாவது ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகி அதில் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிருந்துனாக்கா அந்த இதை கட் பண்ணி தான் அதை யாருக்கு கண் பா கண் தான் எடுத்துன்னு வருமோ அதில் இருக்கிற டிஷ்யூ நல்லா இருந்ததுனாக்கா அதை எடுத்து இதை கட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல வச்சு வச்சுருவாங்க அவங்களுக்கு பார்வை கிடைக்கும் இது தான் கண் தானத்துடைய மெயின் நோக்கம் பார்வை குறைவு இருக்கிறவள பார்வை நிறைவாக பண்ணுறது தான் அதில் இப்போ வந்து இந்த சங்கரா கல்வி அறக்கட்டளையிலே நீங்கள் இருக்கீங்க இதில் வந்து எத்தனை பள்ளிகள் இருக்குது எங்கெங்கே இருக்குது சங்கரா கல்வி அறக்கட்டளை எங்களுக்கு மெயினாக வந்து தாம்பரம் சங்கர வித்யாலயா தாம்பரத்தில் சேலையூர் ரோடில் இருக்குது தாம்பரத்தில் இருக்குது ஊரப்பாக்கத்தில் இருக்குது கொடைக்கானலில் இருக்குது பாண்டிச்சேரியில் இருக்குது திருவான்மியூரில் இருக்குது இதை தவிர தனி அறக்கட்டளையாக பம்மலில் இருக்குது பம்மலில் மூணு ஸ்கூல் இருக்குது பம்மலில் ஒரு சங்கரா ஸ்கூல் இருக்குது இதில் அதில் வந்து நான் ஃபவுண்டர் ட்ரஸ்டி சங்கரா அறக்கட்டளையில் தாம்பரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் அதில் எப்போ வேணுமோ அப்போ போய் கலந்துக்கிறேன் பம்மலில் ஒரு ஸ்கூல் மூணு ஸ்கூல் இருக்குது இதில் டேரெக்டாக நான் தான் என்னுடைய தலைவனாக இருந்துட்டு அதை பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரம் குழந்தைகள் மூவாயிரம் நாலாயிரம் குழந்தைகள் இங்கே படிக்கிறது சரி அதெல்லாம் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட இருபதனாயிரம் குழந்தைகள் படிக்கிறாங்க அதாவது ஐ பேங்க் அந்த கண் வங்கி அதை பற்றி நீங்கள் இங்கே இங்கே அது இங்கே என்ன எந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம எல்லாம் ஜென்ரல் பேங்கை பற்றி தான் நினச்சிருப்போம் பேங்க்கு கண்ணு வங்கிங்கிறது கண்ணை கொண்டு வரோம் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு என்ன அதை பொருளில் வைக்கிறோமோ அதை அதனுடைய சொல்யூஷனில் வைக்கிறோமோ அதை அப்படியே ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வச்சுருவோம் அதுதான் பேங்க்குங்கிறது சின்ன ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் தான் சரி அதில் ஒன்றோ ரெண்டோ மூணோ நாலோ இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது அந்த பேஷண்ட்டை கூப்பிட்டு உடனே எங்கள்கிட்ட பேஷண்ட் லிஸ்ட் இருக்குது அதை கண்டினியூஸாக ரொம்ப நாள் வச்சுக்க முடியாது அதனால் நம்மகிட்ட பேஷண்ட் லிஸ்ட் இருக்குது யார் யார் முன்னாடியே வந்து செக்கப் பண்ணி போயிருப்பாங்க இவங்களுக்கு தேவை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு இருக்கும் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிடுவோம் நாளைக்கு வாங்க நாளைக்கு வாங்கன்னு அவங்க வருவாங்க வந்தாங்கன்னா உடனே டாக்டர் அதை கார்னியா ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க பழைய கார்னியாவை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த கார்னியா வச்சு தைச்சிடுவாங்க எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலுமே டீம் ஒர்க் போச்சுமாங்க ஆமாம் டீம் லீடர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் அந்த டீம் எல்லாம் செட் ஆகும் அந்த வகையில் இங்கே வந்து மருத்துவர்கள் டாக்டர்ஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறது அவங்களாம் இதோட ஐக்கியம் ஆகிட்டாங்க எங்கள் டாக்டர் எடுத்து இங்கே இருக்கிற டாக்டர் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு டாக்டர் இருக்காங்க விசிட்டிங் கன்சல்டண்ட்டாக இந்த கார்னியா டிபார்ட்மெண்ட்டு அக்லோ பிளாஸ்டிக் டிபார்ட்மெண்ட்டு பேடியாட்ருக்கு இதுக்கெல்லாம் விசிட்டிங் டாக்டர்ஸ் வராங்க அவங்கெல்லாம் அப்படியே எங்களோட ஐக்கியம் ஆகிட்டாங்க தான் அமைப்போட இது வந்து ஒரு முதலாளித்துவமான ஒரு அமைப்பு இல்லை இது சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷனால் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற ஃப்ரீடம் நாம் கொடுத்துருக்கோம் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா எல்லாருமே இருக்காங்க எங்கள்கிட்ட குறிப்பாக ஸ்ரீனிவாஸ் கே ராவுன்னு அவர் வந்து அவர் தான் இந்த ஐ பேங்க்கு கார்னியா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்சார்ஜ் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் டாக்டர் சென்னையில் இருக்கார் அவர் அவர்களுக்கு விசிட்டிங் டாக்டர் அவர்கிட்டேருந்து தான் பல பேர் ட்ரைனிங் ஆகிருக்காங்க எங்கள்ட்ட பல டாக்டர்ஸ் அவங்கள்ட்டருந்து ட்ரைனிங் ஆகிருக்காங்க இந்த மாதிரி பல காரியங்களில் டாக்டர்ஸுடைய ஒத்துழைப்பு பூரா பூரா இருக்குது ரோட்ரியில் வந்து நீங்கள் வந்து முக்கியமான பொறுப்பெலாம் வந்து வகிச்சிருக்கீங்க இப்போவும் அதில் இருக்கீங்க ரோட்ரினா அதனுடைய பங்கு என்ன ஆக்சுவலாக வந்து அதனுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன நேர்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லுங்கள் நீங்கள் அது மூலமாக என்ன மற்றவங்களாம் என்ன உங்களை அது மூலமாக உதவி செய்ய முடியுது ரோட்ரி மூலமாக சொல்லுங்கள் ரோட்ரி என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து மற்றவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கணுங்கிறது தான் மெயின் அதில் மோட்டோவே சரி முடிந்த வரையில் செய்யணும் உண்மையாக இருக்கணும் எப்போதுமே உண்மையாக இருக்கணும் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஜெயின் ரொட்டேரியன் ஜெயின் பிபி ஜெயின் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் சென்னையில் அவர் தான் இதை வந்து ஐ கேர் ஆரம்பித்தார்னு அதுக்கு பிறகு தான் என்னையும் அவங்க ஓட்டரில் ஜாயின் பண்ண சொல்லி கூப்பிட்டாங்க சரி ஸோ ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் ஜாயின் பண்ணேன் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன்றில் பிரசிடெண்ட்டாகவே ஆகிட்டேன் அந்த கிளப்பில் சரி இருக்கிற பொழுது இங்கே பம்மல் சுற்றுப்புறத்தில் இங்கே மூங்கில் ஏரியன் இருக்குது ஸ்கூல் இருக்குது இங்கே நாகல் கேணியில் இருக்குது அந்த குளத்து கிட்டக்க இந்த மாதிரி பல இடங்களில் சின்ன சின்ன பார்க் கிரியேட் பண்ணோம் இங்கே பஞ்சாயத்து காலனியில் பார்க் கிரியேட் பண்ணி பிளே மெட
இங்கே வந்து குப்பை கூட்டுறது வறுமை கம்போஸ்டிங் பண்ணுறது இது மாதிரி பலவிதமான காலங்கள் பண்ணோம் அதெல்லாம் நாங்கள் ஈடுபட்டோம் ஐ ஹாஸ்பிட்டலில் நிறையா நமக்கு வந்து ஐ கேருக்கு கொஞ்சம் எக்யூப்மெண்ட்ஸு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருந்தது ஸோ ரோட்ரி வழியாக பல உதவிகளை பெற முடிஞ்சுது அதனால் ரோட்ரியில் என்ன இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராஜெக்ட் அது ரோட்ரி ஃபவுண்டேஷன் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்குது இங்கேருந்து நாம் எங்களுடைய கவர்னரோ ரோட்ரியில் கவர்னர் இருக்கார் நம்ம ரோட்ரி கிளப் இருக்குது கிளப்பு கவர்னர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க அவங்க கொஞ்சம் ஈக்குவல் அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி பண்ணி பல காரியங்கள் இங்கே பண்ண முடிஞ்சுது திருக்கோயில் வழிபாட்டு குழுவில் நீங்கள் இருக்கீங்க அதாவது என்னுடைய மோட்டிவேஷன் எல்லாமே காஞ்சி பெரியவர் தான் இந்த ஒடிசா ப்ராஜெக்டை கூட சொன்னேன் ஒடிசா ப்ராஜெக்டில் பண்ணுற பொழுது அங்கே பண்ணணும்னு அரசு வந்து கேட்டாங்க காஞ்சி சங்கராச்சாரியில் நீங்கள் வந்து ஐ ஹாஸ்பிட்டல்லாம் நிறையா பண்ணுறீங்க எங்களுக்கு ஒரு கண் மருத்துவமனை நல்ல ஹைடெக் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணி கொடுங்க அப்படியே அவங்க சஜஷன் எடுத்துன்னு வந்த பொழுது இப்போது ஜெயந்திர சுவாமிக்கு அடுத்தாவது பாலப்பெரியவர் இருக்கார் சங்கர விஜயேந்திரஸ்வர சுவாமிகள் அவர் தான் மோட்டிவேட் பண்ணி என் பம்மல் விஸ்வநாதன் அனுப்பலாம் அப்படின்னு அவர் தான் மோட்டிவேட் பண்ணிட்டார் பெரியவங்களும் நீ போய் பண்ணுப்பா அங்கே ஒரிசாவில் இருந்தேனார் அவருடைய மோட்டிவேஷன் அவங்கள வந்து கேட்டாங்க ஹைடெக் ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்றும் அப்போ நாம் என்ன பண்ணோம் சீஃப் மினிஸ்டரோ அந்த அந்த ஸ்டேட்டோ அவங்க எனக்கு வந்து ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் கொடுங்க ஒர்க்கை நாம் நல்லா பண்ணிவிடுவோம் ஃபண்டு கொண்டு வர்றது கஷ்டமாக இருக்கும் அங்கே இங்கேருந்து எங்கள் ஃபண்டு எடுத்துன்னு போக முடியும் அவங்களே ஃபண்டு அங்கே ஜெனரேட் பண்ணும் கொடுத்தோம் அப்படி தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்தது அது மாதிரி திருக்கோயில் வழிபாட்டுக்கும் காஞ்சி பெரியவர் என்ன சொன்னார் காஞ்சிபுரத்தை சுற்றி காஞ்சி மாவட்டம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அதுதான் பழைய காஞ்சி மாவட்டம் பல கோவில்கள் உடஞ்சி தூள் தோலாக போய் ஒன்றுமே சரியா இல்லை சுவாமி எல்லாம் வானம் பாரத்தாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது அங்கே யாருமே கவனி பாடங்கள ஒரு ஒரு ஐம்பதரை வருஷத்தில் இந்த தெய்வீகம் தெய்வீகம் இருக்குது இப்போ நிறைய பேர் கோயிலுக்கு போகிறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஏதோ பயத்தில் எல்லாம் பண்ணாங்க ஒழிய உண்மையாக மனசார பண்ணணும்னு யாருமே போகிற மாதிரி தெரியல அது என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஸோ அங்கெல்லாம் உண்மை சரியாக இல்லைங்கிற போது அவர் சொன்னார் இந்த கோவில்கள்லாம் கொஞ்சம் போய் லிஸ்ட் எடுங்க பாருங்கன்னார் கோவிலுக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை சம்மந்தமே இல்லையே நான் என்ன பண்ணுவேன் இல்லை இல்லை சம்மந்தம் இல்லாத போனால் தான் ஏதாவது நீயாக புதுசாக கண்டுபிடிப்பேன் அப்படி தான் அந்த கோவில்கள்லாம் போய் லிஸ்ட் எடுத்துருக்கோம் இப்போ நாங்கள் வந்து ஊருக்கு ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் லிஸ்ட் எடுத்துருக்கோம் இதுவரையில் எட்டு பிளாக்கும் ஒம்பது பிளாக்கும் எடுத்துருக்கோம் இன்னும் வேலை நடந்துட்டுருக்கு அப்படி போகிறபோது கிராம மக்கள்லாம் ஆச்சரியப்படுறாங்க மடத்துலேருந்து வந்தாங்கன்னா நம்ம ஏதோ பண்ணுவோன்ட்டு அப்புறம் நாங்கள் அவங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறோம் உங்கள் ஊரு கோவில் உங்கள் கிராமம் உங்கள் சுவாமி அதனால் நீங்கள் தான் கவனிக்கணும் உங்கள் பிள்ளைகளை வெயிலில் நிற்க பிள்ளை பகல் பூரா அது மாதிரி சுவாமி வெய் உங்கள் குழந்த மாதிரி தானே அதுக்கு ஒரு கொட்டா போடணும் இப்படிலாம் சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணோம் அந்த மோட்டிவேஷனை இந்த கிராம மக்கள் இதுவரை கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஐநூறு கோவில் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஐநூறு கோவிலில் கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது கோவில் அவங்களே கோவில் கட்டிட்டாங்க அதுதான் ஒரு ஆச்சரியம் இன்றைய இளைஞர்கள் மத்தியில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு சமூக சேவை செய்யணும் ஆன்மீக சேவை செய்யணும்லாம் ஓரளவு விழிப்புணர்வு வந்துக்காக தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் எங்களுக்கு பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கிறதுனால விவேகானந்தா ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது சங்கரா ஸ்கூல்ஸ் நாங்கள் கோஆர்டினேஷன் பண்ணுறதுனால ரெண்டு மூணு காரியம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்கூல் அளவுலேயே குழந்தைகள்லாம் தாய் தந்தையருக்கு வந்தனம் பண்ணணும்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி பெண் குழந்தைகளை வச்சு பசங்க ஹையர் கிளாஸ் ஆறு ஏழு எட்டில் படிக்கிற பையங்க அவங்களுக்கு போய் பூஜை பண்ணணும் பூஜை பண்ண பையன் கேட்டான் இதுன்னு பொண்ணை சொல்லுங்க உனக்கு சிஸ்டர் இல்லையா சிஸ்டர்னு நினச்சிக்கோ சிஸ்டராக இருக்கணுங்க பார்த்தா அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இன்கல் கேட்ட ஆறுது மனசில் நம்முடைய கலாச்சார பண்பு வரணுங்கிறதுக்காக இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் வழியில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா மரம் வளர்க்குறதுங்கிறது இது ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் பண்ணுங்க இந்த சங்கர் நகர்லேயே அவ்வளோ மரங்கள் இருக்குது கொ குளத்தை சுற்றி மரங்கள் இருக்குது இப்போ அண்மையில் என்ன பண்ணோம் காட்டூர்னு ஒரு கோவில் இருக்குது திருப்போரூர்கிட்ட காட்டூர் கோவில் கோவில் தர்மகிரத்தை வந்து எங்கிட்ட இடம் இருக்குது நாலு ஏக்கர் எட்டு ஏக்கர் இருக்குது ஏதாவது பண்ணுங்கள் ஏதாவது உதவி பண்ணுங்க எங்களுக்கு வருமானம் இல்லைன்னார் அதை என்ன பண்ணோம் இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு பழமரங்கள் ஒரு ஆயிரம் பழமரங்கள் வச்சுருக்கோம் இன்னொரு ஆயிரம் வைக்க போகிறோம் இன்னொன்று இப்போ வேலை நடந்துட்டுருக்கு இது நம்ம பள் பள்ளி குழந்தைகள் தான்
அந்த இடத்துல ஒரு சென்டர் ஒன்று பண்ணி நாங்கள் அக்ரிகல்ச்சரல் டூரிசம்னு குழந்தைகள் அடிச்சுமே அக்ரிகல்ச்சரில் முதல்ல நெல் எங்கே வர்றதுன்னு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு தெரியாது இது மாதிரி அங்கெல்லாம் எடுத்து காமிக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு மோட்டிவேஷன் குழந்தைகளுக்கு பார்க்கணும் செய்யணும் தானும் இன்வால்வ் பண்ணுங்கிற செய்யணும்க்கு இந்த மோட்டிவேஷன் குழந்தைகளையும் அந்த சின்னவனை தவிர மற்றவங்களும் யூத் ரொம்ப பேர் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க இந்த நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரீ பிளான்டேஷன் பண்ணும்பொழுது வளம்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குதுங்க சென்னையில் எல்லாம் இந்த ஐடியில் வேலை செய்கிற குரூப் ஆஃப் பாய்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மளோட பழகியவங்கள்லாம் நிறைய இனிஷியேட்டிவ் பண்ணுறாங்க நிச்சயமாக பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் எண்ணம் இருக்குது அதை நாம் கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணும் கொஞ்சம் அதுதான் எங்களுடைய ஆசை இந்த ஒரு கேள்வி வந்து இந்த இப்போ சமீபத்தில் வந்து இந்த புதிய கல்வி கொள்கையை பற்றி பரபரப்பாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் நிறைய வந்து கருத்துக்கள் அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் தான் கேட்டுட்ருக்காங்க நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ஒரு பல்வேறு பள்ளிகளுக்கு நீங்கள் வந்து தாளாக இருக்கீங்க கரஸ்பாண்டாக சேர்மன் லெவலில் இருக்கீங்க ஸோ இந்த புதிய கல்வி கொள்கையை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படி ஒன்றும் இந்த புதுசாக ஒன்றும் இல்லை பழைய கல்விக் கொள்கையை திருப்பி வந்து புதுசாக கொஞ்சம் மாற்றி கொடுக்குறாங்கன்னா பண்பாடோடு இருக்கக்கூடிய கல்வி வேணுங்கிறது தான் எல்லாருடைய எண்ணமும் பேசுகிற போது ஒன்று பேசுகிறவங்களோட உள்ளூர மனசில் அதுதான் தேவையாக இருக்குது எல்லாருக்குமே தமிழ்நாட்டில் மும்மொழிக்குள்ள இருந்தது அது மும்மொழிக்குள்ளையை அழித்து ரெண்டு கல்வி ரெண்டே ரெண்டு சப்ஜெக்ட் தமிழும் ஆங்கிலமும்னு பண்ணிட்டாங்க மொத்தமாக தமிழும் ஆங்கிலமும் வச்சுருக்காங்க அதில் என்ன இருந்தால் நீங்கள் சொன்னோடனே எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஏஆர் லக்ஷ்மணன் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருந்தார் அவர் நம்ம ஸ்கூலில் வந்து சில்வர் ஜூப்ளி செலிப்ரேஷன்ஸு இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்தார் திறக்கிறது அப்போ சொன்னார் அவர் அவர் சொன்ன வார்த்தை டெல்லியில் போஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கப்பா நான் போனேன் அங்கே போனால் அவன் ஏதோ பேசுகிறான் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நானே இந்திய அஜிட்டேஷனில் கொடி பிடிச்சவன் இப்போ தான் தெரிஞ்சு ஏன்டா கொஞ்சமாக இன்னொரு பாஷை கற்றுட்டுருக்கணும்னு தெரிஞ்சுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அது வந்து எல்லோரும் உள்ளுக்குள்ளே தாக்கம் இருக்கல வெளியில் சொல்கிறதுக்கு ஏன் அவன் சந்தோஷப்படுறாங்கன்னு தெரில நம்ம மும்மொழிக்குழுமை வேணும் எல்லோரும் மூணு மொழி படிக்கணும் சும்மாவாவது ஒரு சாரார மட்டம் தட்டுறதுக்காக பேசுகிறத நிறுத்தணும் நாடு வளம்பறோம்னா நம்ம வளம்பறோம்னா எல்லோரும் உத்தர உத்தர பாஷை தெரிஞ்சுக்கணும் பக்கத்து இருக்கிற ஆந்திரா பாஷை தெரிஞ்சுக்கணும் கேரளா பாஷை தெரிஞ்சுக்கணும் கர்நாடக பாஷை தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரியா பாஷை தெரிஞ்சுக்கணும் பெங்காலி பாஷை தெரிஞ்சுக்கணும் உத்தர எவ்வளோ பாஷை தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சுபிட்சம் மற்றவங்களே நம்ம அறிஞ்சிக்க முடியும் அறிஞ்சிக்க முடியும் இதுதான் என்னுடைய எண்ணம் அதனால் எஜுகேஷனல் பாலிசி ஒன்றும் ஜாஸ்தி சேஞ்ச் பண்ண முடியாது க கணக்கை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது சயின்ஸை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது சேஞ்ச் பண்ணுறதுலாம் அவங்க லாங்குவேஜ் ஒன்று தான் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க திரும்பி திரும்பி அதுதான் என்னுடைய எண்ணம் இவ்வளவு நேரம் வந்து பொதிக நேரலுக்காக உங்களது பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி அனுபவத்தை நீங்கள் பகிர்ந்ததுக்கு நன்றி வணக்கம் தொலைக்காட்சிக்கு என்னுடைய நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே எங்களுடைய அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் டாக்டர்ஸ் அப்புறம் மற்ற நண்பர்கள் ஆசிரியர்கள் இவங்கள்லாம் கொடுத்த சப்போர்ட் ஏன்னா நான் வந்து தனி மனிதனாக ஒன்றும் சாதிக்க முடியாது அதனால் அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லைன்னு பண்ண முடியாது அவங்களும் ஒத்துழைப்புனா நம்ம ஏதோ நான் சொன்னேன் பெரியவருடைய அருளாச்சினால் எல்லாருக்குமே ஒரு இன்ட்யூஷன் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு எல்லோரும் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க இன்று நீங்கள் வந்து இந்த நடத்தினதுக்கு மிக்க நன்றி நேர் நம்ம நம்முடைய பொதிகை நேர்களுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி தேங்க்யூ